Hello dear students and my dear friends welcome back to Royson Creations YouTube channel ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಎಂಟನೆಯ ಪಾಠವಾದ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಪಾಠದ ಹತ್ತನೆಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಿಂದ ಹದಿಮೂರನೆಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನವರೆಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ನನ್ನ ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಂಬರ್ ಒಂದರಿಂದ ಒಂಬತ್ತರವರೆಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಆಗ ಈ ಪಾಠ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಸರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಲೋರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಮರ್ಷನ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಹಿಕೆ ಇಮರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಳುಗಿರುವುದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಸ್ತವ ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಗ್ರಹಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಥವಾ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಾಸ್ತವತೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ದಟ್ ಆನ್ ಅಕೇಶನ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಲೀವ್ ಹೋಮ್ ವೇರಿಂಗ್ ಶೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೇರ್ಸ್ ಲೇಖಕರ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಗಣಿತ ತಜ್ಞ ತಾನು ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೇರಿನ ಶೂಸ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ನಂತೆ ಯಾರೋ ಅವನಿಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಈ ರೀತಿ ಧರಿಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೊತೆಯ ಶೂಸ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹವೆವ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಅನದರ್ ಸೈಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವನ್ನ ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು ವಿಚ್ ಮೇಕ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ವಾಸ್ತವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಆಲ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆಲ್ ನ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಲ್ ನ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಡಿನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಫ್ರಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಯುಧಗಳು ಅದು ಗನ್ ಗಳಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಷಿನ್ ಗನ್ ಅಥವಾ ಅಣು ಬಾಂಬ್ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮನೋರಂಜನಾ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಟಿವಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಆಟಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಮಾಂಗ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಔಷಧಿಗಳು ಎಲೆಕ್
ಕ್ಯೂರ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕ್ಯಾ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಸಮಯ ಇದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಧವಾದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಡ್ ಅಂಟೆಡ್ ಬೈ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೆಡ್ ಅಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಡುಕುವುದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಲವಾರು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತ ಜನರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ದೋಸ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಿಕಾಮ್ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜೈವಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಜನರು ಔಷಧಿಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಹೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕರಿಯರ್ ಯು ಚೂಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆರಂಭವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ದಟ್ ದ ವೆರಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಥ್ರೆಟನ್ ಬೈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಉಳಿವು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಭೀತಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೆಯದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಎರಡನೆಯದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾ ಸಿಟೀಸ್ ಮನುಷ್ಯನೇ ಸ್ವಯಂಕೃತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾಟಸ್ಟ್ರಫೀಸ್ ಕ್ಯಾಟಸ್ಟ್ರಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಪತ್ತುಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಗುವಂತಹ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಇಕನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಟುಡೆ ಅ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೃಹತ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಣು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಅಣು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆಯು ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಗಾಲೋಪಾಲಿಸ್ ಮೆಗಾಲೋಪಾಲಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾನಗರಗಳು ಮಹಾನಗರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಭೂಕಂಪ ಹಲವಾರು ಹಾನಿಯನ್ನ ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆದಾಗ ಹಲವಾರು ಜನ ತೀರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ ಔಟ್ ಪಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಸ್ ವಯೋಲೆನ್ಸ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಉಂಟಾದಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಾಗ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಹಾನಿಗಳು ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಜಾಗತಿಕ ವಿಪತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಅಪ್ ಟು ಅ ಮಿಲಿಯನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಜುವಾಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಜುವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾವುಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ
ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಇದಾವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ದ ಹೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಲ್ ಮೇಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಮನಿ ಬಟ್ ಆನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಲ್ ಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಕೇವಲ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ದೋ ದ ಮನಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಹಣ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಗಾದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನೋ ಬಡಿ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಎವ್ರಿ ಬಡಿ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಓನ್ಲಿ ದ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೇವಲ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಪತ್ತನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಯಾರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಥರ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಜಾರ್ಜ್ ಬಂಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಜಾರ್ಜ್ ಬಂಡಿ ಎಂಬುವರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಮಯವು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯುಗವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಯುಗವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ವೆಂಚರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಅನ್ನೋನ್ ಆಂಡ್ ದ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೈಂಡ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಉಳಿವಿನ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಕನ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಯರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ ಸೇಫ್ಲಿ ಮೂವ್ ವಿತ್ ಅ ಟೈಮ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಟೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೈನಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೈಂಡ್ ಯು ದಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ನಾಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಐದರ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಲೇಖಕರು ನಮಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ಆರಂಭವೂ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ ಹವೆವ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಮಾನವೀಯತೆಯವಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇ ಇನ್ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸಿಬಲ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಂಡ್ ಕೇರ್ಟೇಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಕ ಕೇರ್ಟೇಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದಂತಹ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿದೆ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಪಾಠದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 